স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় ইউটিউব ভিউয়ারদের আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সরকারি ভাবে ফ্রি ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা করেছে এবং প্রতিদিন একটা ভাতাও প্রদান করা হবে এবং সেই সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা প্রথম আলোতে যে সংবাদটি আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে বলা হচ্ছে যে তিন বছরে মোট উনত্রিশ হাজার ফ্রিলান্সার হবেন যেভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া যাবে প্রশিক্ষণ নিতে কোনো টাকা লাগবে না প্রশিক্ষণ ভাতা দুশো টাকা থেকে দুশো টাকা এবং খাবার ভাতা তিনশো টাকা প্রতি জেলায় সম্প্রসারিত হচ্ছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আমরা এখানে বিস্তারিত তথ্য দেখতে পাচ্ছি আমরা এই লিঙ্কটাও আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব যাতে আরো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে এখন আমরা অর্থাৎ সরকারি ভাবে যে প্রশিক্ষণটা দেওয়া হবে এবং সেই সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করব আমরা জানি যে ট্রেনিং ডট গভ ডট বিডি অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটে আসার পরে আমরা এখানে বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখতে পাচ্ছি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর থেকে এবং হার পাওয়ার প্রকল্প এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকুবেশন সেন্টার এবং শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্প এবং এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে এলইডিপি যে প্রজেক্ট সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আর্নিং অর্থাৎ লার্নিং আর্নিং এর যে প্রজেক্ট চালু আছে এবং এর মাধ্যমেও সরকারি স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে ফ্রিলান্সারদের জন্য এবং আরো আমরা জানি যে আইডিপি এর মাধ্যমে ফ্রি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে অর্থাৎ স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে এবং এছাড়াও বেসিস এর যে অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ডিআইটিএম এবং তার মাধ্যমেও এ ধরনের ফ্রি প্রশিক্ষণ গুলো দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে বিস্তারিত দেখতে পাচ্ছি যে এখানে চারটা প্রজেক্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এবং প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ধরন ফ্রিলান্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং আইটি সেবা ই কমার্স তারপরে হচ্ছে কল সেন্টার এজেন্ট তাহলে আমরা এখানে ফ্রিলান্সিং এর উপরে কি কি প্রশিক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা করে দেখি ট্রেনিং অন প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন তারপরে হচ্ছে ট্রেনিং অন প্রফেশনাল ডিজিটাল মার্কেটিং তারপর ডিজিটাল মার্কেটিং এটা হচ্ছে যে হার পাওয়ার প্রকল্পের আওতাভুক্ত আর এটা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত এবং তারপরে হচ্ছে যে আইটি সেবা প্রদানকারী অর্থাৎ আইটি সার্ভিস প্রোভাইডার তারপর হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন মহিলা ই কমার্স প্রফেশনালস এবং মহিলা কল সেন্টার এজেন্ট এবং অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তাহলে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু ওপেন করব ডিজিটাল মার্কেটিং টিম এর এই কোর্সে বিস্তারিত আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে কোর্সের ডিটেইলস দেয়া আছে অর্থাৎ এখানে কোর্সে কি কি শেখা যাবে সেটা নিয়ে আমরা একটু দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেসিক কনসেপ্ট অফ ফ্রিলান্সিং এন্ড আউটসোর্স আউটসোর্সিং তারপরে হচ্ছে ডকুমেন্টেশন এন্ড প্রেজেন্টেশন এম এস ওয়ার্ড এবং কারেন্ট ভার্সন অর্থাৎ এম এস ওয়ার্ড এর বর্তমান যে ভার্সনটা চলছে এবং সেটার উপরে আমরা জানি যে আসলে এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল তারপর যে এম এস পাওয়ার পয়েন্ট এই এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো হচ্ছে যে একেবারে বেসিক কম্পিউটারের লার্নিং এর একটা ব্যাপার এবং এটার কিছুটা ভিত্তি থাকলেই সে আসলে ফ্রিলান্সিং করতে পারবে সেজন্য এই বিষয়গুলোকে প্রথমে আনা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে ওয়ার্ক ইথিক্যাল অন অনলাইন মার্কেট প্লেস তারপরে যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ইন্টারাকশন তারপরে হচ্ছে কপি রাইট সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ইউটিউব মার্কেটিং আমরা জানি যাকে এসিও বলা হচ্ছে সেই এসিও এবং গুগল অ্যাডওয়ার্ড অ্যান্ড গুগল অ্যানালিটিক্স পিন্টারেস্ট মার্কেটিং বেসিক আইটি নলেজ কম্পিউটার অ্যান্ড ইন্টারনেট ফান্ডামেন্টালস অ্যান্ড ওভার ভিউ অফ ইন্টারপ্রডারশিপ কস্ট প্রাইস অ্যান্ড প্রফিট অ্যানালাইসিস বেসিক ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড স্পোকেন ইংলিশ তারপরে হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ মার্কেটিং এ ওয়েবসাইট ইমেল মার্কেটিং অ্যান্ড কপি রাইটিং ফেসবুক মার্কেটিং টুইটার মার্কেটিং অ্যান্ড কোয়ারা মার্কেটিং ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং অ্যান্ড লিঙ্ক ইন মার্কেটিং অ্যান্ড ফেসবুক অ্যাডস এবং কোর্সের তথ্য আমরা একটু তথ্যগুলো দেখি যে আসলে যে বিষয়গুলো আমরা একটু আগে দেখলাম এগুলোই হচ্ছে হচ্ছে কোর্সের ইনফরমেশন আমরা এখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই এখানে বলা হচ্ছে যে আসলে মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কি থাকতে হবে এই সংক্রান্ত কি কি শর্তগুলো রয়েছে এবং এইজ এইজ অফ ট্রেনিদের অর্থাৎ প্রশিক্ষণার্থীদের আঠারো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে তারা প্রশিক্ষণটা নিতে পারবে বয়সের একটা সীমা দেওয়া আছে 
এবং আমরা যদি এখানে চলমান ব্যাস এখন বর্তমানে ব্যাসটা আছে কিনা সেটা যদি আমরা একটু যাচাই করি সেটা হলো আপনার কাঙ্ক্ষিত জেলা উপজেলায় নির্বাচন করুন অর্থাৎ এখানে বিভাগ যাচাই করি আমি যদি একটু ঢাকা বিভাগটা দেখি ঢাকা বিভাগের আমরা কোথায় মুন্সিগঞ্জ দেখি অথবা আমরা ঢাকা বিভাগে নারায়ণগঞ্জ দেখি নারায়ণগঞ্জে আমরা এখানে একটি উপজেলা দেখতে পাচ্ছি যে আড়াই হাজার আড়াই হাজার এখানে একটা বাটন আসবে এটা সিলেক্ট করার পরে তাহলে বোঝা যাবে যে আসলে এখানে এই এই আড়াই হাজারে এখনো অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে যদিও অ্যাপ্লিকেশন করার বাটন না থাকলেও দু মাস বা তিন মাস পর পর এই প্রশিক্ষণ গুলো চলতে থাকে রেগুলার রেগুলার আমরা একটু অন্য জায়গায় দেখি মুন্সিগঞ্জে যাই মুন্সিগঞ্জে আমরা একটু শ্রীনগরে দেখি হ্যাঁ এখানে শ্রীনগরে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে আবেদন করুন একটা বাটন আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে ঢাকা জেলার ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগরের যারা প্রশিক্ষণ নেবেন উপজেলা ভিত্তিক তারা এই আবেদন করুন বাটনে ক্লিক করা হবে আবেদন করুন বাটনে ক্লিক করা হলে এখানে নিবন্ধন করুনে ক্লিক করতে হবে তারপরে এখানে কি লেখা আছে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম শর্তাবলী তারপর হচ্ছে অর্থাৎ এই এপ্লিকেশনের যে অ্যাকাউন্টটা অর্থাৎ একজন আবেদনকারী তাকে যে ইনফরমেশনটা ইনপুট দিতে হবে এবং সেটা এখানকার যে বাসাই কমিটি আছে তারা এটা পরীক্ষক দল এটাকে যাচাই বাসাই করবে তারপরে হচ্ছে যে সক্রিয় মোবাইল ফোনে হ্যান্ডসেট থাকতে হবে জাতি পরিচয় পত্র থাকতে হবে তারপরে হচ্ছে বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে তারপরে এখানে যদি ক্লিক করে তারপরে এগিয়ে যান মানে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে মোবাইল ফোন মোবাইল নম্বর দিতে হবে তারপরে এখানে যে এক এবং নয় যোগ করলে কত হয় দশ এবং এই ফলাফলটা এখানে লিখে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে একটা এটাকে আমরা ক্যাপচা বলি অর্থাৎ এটা রোবট ব্যবহার করছেন না মানুষ ব্যবহার করছেন সেটা প্রমাণের জন্য ক্যাপচা গুলো দেওয়া হয়ে থাকে এবং এখানে ক্যাপচায় যা লেখা থাকে এখানে হয়তো থাকতে পারে তিন যোগ চার তাহলে তিন যোগ চার কত হয় সাত এবং সেটা আমরা এই এখানে বক্সে লিখে দিব তারপরে এই ওটিপি যখন মোবাইল ফোনে আসবে সেই ওটিপি সাবমিট করার পরে তারপরে ফর্ম আসবে পরে ফর্মে একজন প্রার্থী যিনি আবেদন করবেন তার নাম মোবাইল নম্বর এনআইডি ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য অ্যাড্রেস এবং এই অ্যাড্রেসটা কোনো মিথ্যা অ্যাড্রেস দেওয়া যাবে না আপনার স্থায়ী ঠিকানায় অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করবেন কারণটা হচ্ছে এটা যাচাই বাছাই করা হবে পরবর্তীতে এবং তারপরেই হচ্ছে আসলে এই কোর্সে এনরোল হবে বা এই প্রশিক্ষণটা নেওয়া সম্ভব হবে তাহলে আমরা এটা হচ্ছে আমরা যে বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু ব্যাক করে চলে যাই ব্যাক করে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর সিলেবাসটা দেখেছি এরপরে ডিজিটাল মার্কেটিং এর সিলেবাসটা আমরা দেখলাম এরপরে আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সিলেবাসটা দেখবো তার আগে একটা বিষয় বলে নেই এখানে যে চারটা প্রজেক্ট আছে অর্থাৎ কোন প্রজেক্টের আওতায় কি কি ট্রেনিং চালু আছে সেটা আমরা যদি এখানে ক্লিক করি যেমন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে আসলে কোন কোন বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ চলছে যেমন ট্রেনিং অন প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন উপর প্রশিক্ষণ চলছে ট্রেনিং অন প্রফেশনাল ডিজিটাল মার্কেটিং উপর প্রশিক্ষণ চলছে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উপরে প্রশিক্ষণ চলছে আমরা একটু আবার ব্যাগে চলে যাই তারপরে হচ্ছে হার পাওয়ার প্রকল্প যে এটা আমরা একটু আগে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্লিক করে আমরা দেখতে পেলাম এখানে হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপরে হচ্ছে এটাও ফ্রি এখানে ফ্রি লেখাই আছে ফ্রি তারপর হচ্ছে ফ্রি এবং এর সঙ্গে আমরা যেটা প্রথম দেখতে পেলাম যে এর সঙ্গে একটা ভাতাও দেওয়া হবে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখব পরবর্তীতে যে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সিলেবাসটা কি দেওয়া আছে এবং সেটা ফ্রিলান্সিং এর জন্য কতটা উপযোগী আইটি সেবা প্রদানকারী দের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে প্রোভাইডারদের জন্য এবং ক্রিয়েট এজেন্টের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং মহিলা ই কমার্স প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এরপরে আসে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এবং এটা আসলে আপাতত কোনো কোর্স নেই হয়তো কোর্স অ্যাড হলে এখান থেকেই দেখা যাবে এবং শেখ রাসেল ডিজিটাল এখানে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের একটা কোর্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং পাইথনের উপরে আমরা জানি যে স্কুলের বা কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য পাইথন যুক্ত করা হয়েছে আইসিটিতে তাদের পাইথন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখানে পাইথন পাইথনের উপরে কোর্স আছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের উপরে কোর্স আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা বিস্তারিত ভাবে দেখতে পারবো আমরা একটু চলে আসি আমরা একটু এবার ট্রেনিং অন প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন এটার সিলেবাসটা কি আছে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি সিলেবাসটা আছে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনে গ্রাফিক্স ডিজাইন বিষয় নিয়ে আলাপ হবে এবং কোর্সের আউটলাইন ডিসকাশন হবে তারপরে মার্কেট প্লেস 
খুব ইম্পর্টেন্ট যে আসলে ফ্রিল্যান্সিং এই প্রশিক্ষণটা নিয়ে কোথায় কাজ করবে তারা তারা কি ফাইবারে কাজ করবে না পরে কাজ করবে অথবা তারা কি ম্যাচিনাল ডিজাইনে কাজ করবে অর্থাৎ কোথায় তারা কাজ করবে সেই সব মার্কেট প্লেস নিয়ে অর্থাৎ এটা কি অভ্যন্তরীণ আমাদের দেশে ডোমেস্টিক মার্কেট প্লেস না বাইরের মার্কেট প্লেস সেই বিষয়ে বাদ বিস্তারিত তো এখানে আলোচনা হবে তারপরে হচ্ছে কমিউনিকেশন বায়ারদের সঙ্গে কি করে কমিউনিকেশন করা যাবে সেই বিষয়টা গুলো নিয়ে কথা হবে এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের ব্রান্সেস শাখা সমূহ নিয়ে আলাপ করবে এখানে করছে তারপরে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর আমরা জানি যে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর ইন ডিজাইন তারপরে ভিডিও এডিটিং এর জন্য হচ্ছে ফ্লিমোরা তারপরে হচ্ছে ক্যাম্পাসিয়া অথবা অ্যাডব প্রিমিয়ার প্রো অ্যাডব আফটার ইফেক্ট এই বিষয়ে এই সফটওয়্যারগুলো একবারে বেসিক সফটওয়্যার এগুলো এগুলো নিয়ে কথা হবে আলাপ হয়তো থাকবে এবং সেটা বলা হচ্ছে যে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর কোন কোন বিষয়গুলো থাকবে টাইপোগ্রাফি থাকবে তারপর যে ডিজাইন প্রসেস এবং রিসার্চ তারপর যে কালার আর কালার কম্বিনেশন থাকবে তারপরে হচ্ছে ইমেজ ডেভেলপমেন্ট থাকবে তারপরে হচ্ছে এখানে আরো রাস্টার অ্যাডভান্স রাস্টার টেকনিক্স অ্যান্ড ক্রিয়েট ইমেজ ম্যানিপুলেশন থাকবে এবং তারপরে পাবলিকেশন ডিজাইন থাকবে এখানে ব্রোশিয়ার তারপর লে আউট কিভাবে ডিজাইন করা হবে ক্যাটালগ ডিজাইন তারপর যে পেজ লে আউট তারপরে হচ্ছে এই বিষয়গুলো থাকবে প্রিন্ট অ্যাডভার্টাইজিং থাকবে অর্থাৎ এই ডিজাইন করতে হলে সেটা প্রিন্টের জন্য হলে কি কি রুলসগুলো ফলো করতে হবে সেটা নিয়ে আলাপ হবে টাইপোগ্রাফি থাকবে প্রোডাক্ট নিয়ে টাইপোগ্রাফি থাকবে এবং ফটো ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগ অ্যাড অফ লাইট রুম লাইট রুমের অ্যাড অফ লাইট রুমের মাধ্যমে কি করে আমরা ফটো ম্যানেজমেন্ট করবো তারপর পেজ স্টাডি তারপরে হচ্ছে প্রিন্টিং টেকনোলজি নিয়ে কথা হবে তারপরে প্রেস অ্যান্ড প্রোডাকশন নিয়ে কথা হবে তারপরে যে ফটোগ্রাফি মডেল শর্ট এটা নিয়ে কথা হবে তারপরে সেলফ আইডেন্টিটি প্রজেক্ট নিয়ে আলাপ হবে এবং প্রোফাইল পোর্টফোলিও কি করে তৈরি করবে এবং সেই সব বিষয় নিয়ে কথা হবে তারপরে হচ্ছে ই কমার্স নিয়ে আমরা ই কমার্সের টপিকসটা একটু দেখি যে ই কমার্স অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ই কমার্সের অনেকগুলো বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে কি করে ক্যামেরা ওয়ার্ক করে লেন্স ওয়ার্ক করে তারপর যে ইনডোর লাইটিং নিয়ে আলাপ হবে ফটোগ্রাফি তারপরে যে ফটোশপ কালার গ্রেডিয়েন্ট কালার গ্রেডিং ইন ফটোশপ ই কমার্স মার্কেট প্লেস ইয়ার গ্লোবাল ইম্প্যাক্ট ই কমার্স তারপরে যে হচ্ছে পোর্টফোলিও ডিজাইন পোর্টফোলিও ডিজাইনের কি কি আছে আমরা একটু সেটা দেখার চেষ্টা করি ব্র্যান্ডিং এক্সারসাইজ ইনক্লুড লোগো লোগোস তারপরে হচ্ছে এখানে আরো সবগুলো বিষয় তো আসলে সিম্বল অ্যান্ড আইকন ডিজাইন তারপরে হচ্ছে আমরা জানি যে টি শার্ট ডিজাইনের কথা আমরা জানি যে তারপরে লোগো ডিজাইন প্রজেক্টগুলো তো অবশ্যই থাকবে টাইপোগ্রাফি প্রজেক্ট তারপরে হচ্ছে এই যে লোগোস ডিজাইন থাকবে তারপর হচ্ছে ম্যাগাজিন কভার ডিজাইন থাকবে তারপর যে ম্যাটা প্রিন্টিং অ্যান্ড ডিজিটাল প্রিন্টিং তারপরে হচ্ছে ফটো মেনিপুলেশন থাকবে এবং কালার কারেকশন অফ ফটোগ্রাফার্স অ্যালবাম কভার থাকবে তারপর যে জিফ অ্যানিমেশন অ্যান্ড অ্যানিমেশন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে তারপর যে পপ মেটেরিয়ালস তারপর যে সার্টিফিকেট ব্র্যান্ড এই বিষয়গুলো থাকবে আমরা একটু তারপরে হচ্ছে মক ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ থাকবে তারপর যে ফাইনাল প্লাসমেন্ট থাকবে ফাইনাল ভাবে আসলে যে কোনো সোর্স থাকে বা চাকরির সেই জিনিসটুকু পাওয়া যাবে এখানে আমরা এটা বিস্তারিত জেনেছি এরপরে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমাদের এটা তো দেখা হচ্ছে আইটি সেবা প্রদানকারী যে সেবাটা পাওয়া যাবে সেটা এবং কি কি থাকবে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত ভাবে দেখি এখানে অনেক বিষয়গুলোই দেয়া আছে অনেকগুলো বিষয় এখানে দেয়া আছে আলাদা করে কোর্স প্ল্যানটা এখানে দেয়া নেই তো আমরা এত বিস্তারিত ভাবে না যাই এরপরে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি যে মহিলাদের অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আমরা একটু দেখি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে কি কি থাকবে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে থাকবে আমরা জানি যে বর্তমান সময় অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাকাউন্টস নির্ধারণের জন্য জিরো উইক বুক এরকম বিভিন্ন সফটওয়্যার আছে এবং সেই সফটওয়্যারটা শিখে অনলাইন মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে ফাইবার আপওয়ার্কের মাধ্যমে বিদেশিদের অ্যাকাউন্টস তৈরি করে দেয়া যায় 
এর ফলে ভালো একটা রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে আমাদের দেশে একটা রেমিটেন্স আছে দেশে এবং এখানে সেই কথাই বলা হয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কোর্সেস উইল সার্ভ ইউ উইথ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউজফুল স্কিলস ইন দ্য অ্যাকাউন্টিং সেক্টর ইল হ্যান্স ইউর ওয়ার্ক এলিজিবিলিটি টি উইথ দ্য মোস্ট পপুলার অ্যাকাউন্টিং টুলস ইন দ্য ওয়ার্ডস সাসেস উইথ বুক জিরো আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে উইথ বুক জিরো আর কথা বলা হচ্ছে এবং এখানে আসলে কোথায় শিখে কোথায় কাজ করবে এখানে হচ্ছে দেশের ইন্টারনাল এরিয়া তো আছেই ইন্টারনাল মার্কেট প্লেস আছে এবং বাইরের মার্কেট প্লেসের মধ্যে আমরা জানি যে ফাইবার আপার অ্যান্ড আদার্স উইল প্রোভাইড ইউ দ্য সেভারেল অপরচুনিটিস এটা শিখে আসলে করা যাবে এরপরে আমরা আরও একটা কিছু দেখার চেষ্টা করি যে মহিলাদের কল সেন্টার নিয়ে বা ই কমার্স নিয়ে এখানে এখানে প্রথমেই যে কাজটা করতে হবে সেটা বিভাগ বাছাই করতে হবে যে আমি রাজশাহীতে চাঁপাইনগঞ্জ সিলেক্ট করা হলো চাঁপাইনগঞ্জ সদর এখানে ফোটা নাই আমরা একটু নাটকটা দেখি আমরা যদি রাজশাহী ময়মনসিংহে চলে যাই তো ময়মনসিংহে নেত্রকোনা নেত্রকোনার আর এখানেও এই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ময়মনসিংহের নেত্রকোনা নেত্রকোনা সদরের অর্থাৎ এই অঞ্চলের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এখানে কোটা দেওয়া আছে এখানে আবেদন করার সুযোগ আছে এভাবে করে আমরা সার্চ করে দেখব যে আমাদের নিজের যে উপজেলা সেখানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি না তাহলে এখানে আবেদন করুন একই আমরা যদি একজন নিবন্ধন করুন এখানে লেখা থাকে তাহলে যে ইনফরমেশনগুলো আমরা পেয়েছিলাম সে সেভাবে ইনফরমেশনগুলো আসবে তো এই ওয়েবসাইট এবং প্রথম আলোর যে নিউজ হয়েছে যে ওয়েবসাইট এবং সেই দুটো ওয়েবসাইটই আমরা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব আজকে এ পর্যন্তই এবং সরকারিভাবে যখনই ফ্রিলান্সিংয়ের কোনো ধরনের তথ্য আমরা পাবো যে ফ্রি ফ্রিলান্সিং করা যায় আমরা জানি যে আমাদের ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া শিক্ষার্থী বা কলেজে পড়ুয়া শিক্ষার্থী যারা আছে তারা ফ্রিলান্সিং শিখতে চায় অর্থাৎ পড়াশোনার পাশাপাশি তারা ইনকাম করতে চায় আয় করতে চায় এবং এই যে তাদের একটা অপরচুনিটি হলো এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সব সময় ফ্রি কোর্স বা স্কলারশিপ পেয়ে যদি তারা শিখতে পারে তাহলে তাদের জন্য অ্যাফোর্ড করা খুব ইজি হয় কারণ তাদের কোথাও কোনো প্রাইভেট কোনো অর্গানাইজেশনে যে তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তাদের সমর্থ নেই প্রশিক্ষণ নেয়া যে কারণে তারা যদি সরকারিভাবে ফ্রি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারে তাহলে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ফ্রিলান্সিং করে যাতে ভালো প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা ফ্রিলান্সিং করে তারা মার্কেট প্লেসে সেট হতে পারে এবং তারা একটা রেমিটেন্স আয় করতে পারে এই জন্যই আমাদের আসলে এই ইনফরমেশনটা নিয়ে ভিডিও তৈরি করাটা মূল উদ্দেশ্য আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ